ओके गुड मार्न यूवर्स दिश नंदगोपाल रायल मैं आलरे करे अफेर्स डेली डिस्कसम योमा डेली न्यूज अनालिसी मैं प्रति रोज डिस्क जरूर अच्छे मैं योजु कम अंशमेंटे मन को एपी बडजेट चाल क्रियाशील प्रधानमंत्री मन को अभी पेपर वो विषय का जब एपी बडजेट एपी बडजेट अने चूसक आंध्र प्रदेश बडजेट अने दी मन को राष्ट्र शासन सब राष्ट्र शासन सब फैना मिनी बुग्गन राजनाथ रेडिगार मरी ओक बडजेट नि शासन सब प्रवेश जरिए मरी इक मैं प्रधानमंत्री चूस अंशम इदे समय में मरी शासन मंडली बडजेट बडजेट मन को प्रवेश व्यक्ति एवर मन गुर्तपेट पाइंट आफ व्यू पिछली सुभाष चंद्र बोस मन गुर्तु अला अटे शासन सब शासन मंडल में प्रवेश व्यक्ति पेरे पेर पिछले सुभाष चंद्र बोस अलागे नैक्स्ट मन चूस अंशम शासन सब प्रवेश व्यक्ति पेरे पेर अत पेर मन चूसते फैना मिनी बुग्गन राजनाथ रेडी का मन गुर्तुवाली अलागे इक मन प्रस्तुत मन को रेवेन्यू स्टांपल मंत्री डिप्यूटी सीएम पिछली सुभाष चंद्र बोस् गार शासन मंडली में राष्ट्र बडजेट मरी प्रवेश प्रवेश अला व्यवसाय बडजेट चूस वास्तव में कुरसाल कन्बाब गार मरी बडजेट प्रवेश बट वार फैमिल परस्त कारण अटे वियोग जरिंद काबी मरी आ फैमिल परस्त कारण मरी अत प्लेस एवर प्रवेश व्यवसाय शाख मंत्री कुरसाल कन्बाब स्थान में प्रवेश व्यक्ति प्रसेंट होने पटनाभिवृद्धि संबंधी मंत्री आये पेरे मन चूस अंशम अत पेर वे बोस्त सत्यनारायण का मन गुर्तुटो अत व्यवसाय बडजेट प्रवेश जरिए शासन सब शासन मंडल ओक बडजेट प्रवेश अर्हता अटे प्रवेश घनता लभ मैं मोपीदेवी वेंकटरमण गारी लभ विषय का गुर्तुवाली इध प्रधान राष्ट्र बडजेट उ प्रवेश व्यक्त मैं माटडक अच्छे अंदर अट्ठा नवरत्न पेदपीट अने वे जी नवरत्न पेदपीट वेस्तू मरी जगन अम्मी असल अम्मड़ी पथका जगन पेर मरी पेटन जरिए वास्तव में इक थाम अलवाइडस मरी कथन चू मरी बुग्गन राजेन्द्रनाथ रेडिगार मैं चुन जी अला इंका नैक्स्ट मन चूस अंशे वैएस रईत भरोसा पथकम चू मरी रायण लक्ष्मणुड़ श्रो इंद्रजित आयुधा की श्रो को कोलते मरी हनुमंत संजीवनी तस्क्रा जो जो मरी हनुमंत वार्चि संजीवन ऐटी बडजेट रईत भरोसा पथका मैं आधा चपेट जरिए अंत इक मध्य मध्य कोई चलोक्त अलागे नैक्स्ट कोई ओक दैवत्वा संबंधी अंशाल अलागे कोई पेदल चुनाव विषया जीवित चरित्र मैं बुग्गन राजेन्द्रनाथ रेडिगार मरी ओक बडजेट प्रसंग में चपेन विषय में ओवराल तन ओक बडजेट चाणुक्युड़ी सूत्र सूत्र आधार बडजेट प्रवेश विषयानी चाल स्पष्ट चपेट जरिए अच्छे इप्ड मन चूस अंश आंध्र प्रदेश ओक बडजेट आंध्र प्रदेश ओक बडजेट एंटे प्रस्तुत आंध्र प्रदेश ओक बडजेट वे नवरत्न पेदपीट वेस्तू मैं बडजेट अने को मैं अंदर चूसक मन को रेवे पंद इरव रेवे पंद इरव संबंध आंध्र प्रदेश बडजेट विवे रेल इरवे को डेबई ईद को मन गुर्तुटी रेल इरवे वेल तुम डेबई ईद को मन गुर्तुटे चाल इंपारटेटी एपी एकानमी बर्तुटा अंश रेल इरवे तुम डेबई ईद को इध चाल इंपारटे इंदो चूस रेवेन्यू व्यय अने रेवेन्यू व्यय अटे रेवेन्यू खर्च को मन को लक्षा एन भाई वेल नागल डेबई ईद को मन गुर्तुटो लक्षा एन भाई वेल नागल डेबई ईद को इक रेल इरवे वेल तुम डेबईदेमो मत ओवराल बडजेट अंदर लक्षा एन भाई वेल नागल डेबई ईद को मरी रेवेन्यू व्यय कषय मन गुर्तुटी अलागे नवरत्न मन चुक जगन जगन अम्मी अने पथका मन चूस आर वे नागल याबाई को केटाइन विषय का मन गुर्तुटी मैं जगन अम्मी अंत जगन अम्मी अंत पथक मन चूसक जगन अम्मी अंत पथका जगन अम्मी अने पथका रेवे इरव जनवरी इरवयो तारीख नीचे मन को 
ఈ యొక్క పథకం అనేది పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ కాబోతున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి జగనన్న అమ్మఒడి అనేటువంటి పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి మరి ఎవరైతే పిల్లలు కార్పొరేట్ చదువులు చదువుకోలేక లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ బడులలో చదువుకోలేక మౌలిక వసతులు లేక ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడి అసలు నిర మొత్తం మీద వారి యొక్క పేదరికం వల్ల తల్లిదండ్రుల యొక్క పేదరికం వల్ల పిల్లలు చదువుకోలేని వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఎవరైతే పిల్లలు తమ తమ ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ యొక్క బిడ్డల్ని మరి పాఠశాలకు పంపి కళాశాలకు పంపి చదివిస్తారో వాళ్ళ కుటుంబానికి మరి పదిహేను వేల రూపాయలు ఏటా పదిహేను వేల రూపాయలు అంటే ప్రతి సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చేటటువంటి బృహత్ కరమైనటువంటి పథకం పేరే ఈ యొక్క జగనన్న అమ్మఒడి అనే పథకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ యొక్క పథకం అనేది ప్రజెంటు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లోకి కాదు ప్రైవేటు స్కూళ్ళలో చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా గుర్తింపజేస్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా జగనన్న అమ్మఒడి అనే పథకము జగనన్న అమ్మఒడి అనే పథకము కేవలం ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకే కాకుండా మరి చూసుకున్నట్లయితే ప్రభుత్వ స్కూళ్ళతో పాటుగా స్కూళ్ళతో పాటుగా మనం గమనించాల్సింది ఈ ప్రభుత్వ స్కూళ్ళతో పాటుగా కాలేజీలో కూడా వర్తింపజేస్తున్న విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక అండి ఇది జగనన్న అమ్మఒడి అనే పథకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత జగనన్న విద్యా దీవెన ఈ జగనన్న విద్యా దీవెన అంటే ఏంటంటే ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి జగనన్న విద్యా దీవెన ఎవరైతే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారో మరి వారికి ప్రోత్సాహకంగా కూడా మరి జగనన్న విద్యా దీవెన అనే పథకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి జగనన్న విద్యా దీవెన పథకానికి కూడా మరి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రెండు కోట్లని కేటాయించిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం గమనించాల్సిన అంశంగా జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం కూడా మనకు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ సంబంధించిన అంశంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఒక విద్యార్థికి ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయలు అనేది ఖర్చు చేయాలనేది కూడా మనకు చెప్పుకోవచ్చు ఈ అమ్మఒడి అనే పథకంలో హైయెస్ట్గా ఒక విద్యార్థికి ఒక ఇరవై వేలు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా కూడా చేయడం జరుగుతుంది అంటే వసతి గృహ ఐ మీన్ హాస్టల్ వసతిలలో కానీ వాళ్ళకు సం సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వస్తువులు స్టేషనర్ ఇవ్వడం కానీ లేకుంటే ఆ రేషన్ సంబంధించిన విషయాలు కానీ తద్వారా ఒక విద్యార్థి గరిష్టంగా అమ్మఒడి పథకంలో ఇరవై వేల రూపాయలు అలాగే జగనన్న విద్యా దీవెన అంటే ఆ యొక్క ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ అనే పథకం చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు చేయాలనుకుంటున్నారో వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క జగనన్న విద్యా దీవెన అనే పథకం కూడా వర్తింపజేస్తున్న విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే జలయజ్ఞం ఈ యొక్క జలయజ్ఞం అటువంటి దాన్ని కనుక చూసుకుంటే పదమూడు వేల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లని కేటాయించడం జరిగింది ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ నవరత్నాల్లో జలయజ్ఞం కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి ఒక అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే జలయజ్ఞం ద్వారా మనం చూసుకున్నట్లయితే గతంలో గతంలో రాజోలి అటువంటి ప్రాజెక్టుని ప్రాజెక్టుని కుందు నది మీద మరి నిర్మిదాం అనుకున్నారు బట్ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చి ఆ యొక్క అంశాన్ని పక్కన పెట్టిందనే విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కడప జిల్లాకి మరి అదొక విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా పోలవరం అనేటువంటి ప్రాజెక్టు కూడా ఉన్నది ఈ యొక్క పోలవరం అనేటువంటి ప్రాజెక్టు కనుక గమనించి గమనించినట్లయితే ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టుని ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా దాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్మించాలనే లక్ష్యంగా కూడా మరి పెట్టుకోవడం జరిగిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ చలయజ్ఞం అనేటువంటి పథకంలో ఒక అండి ఒకటి కల్లా లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని టార్గెట్ కూడా మన ఉన్నదన విషయంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు జలయజ్ఞం అనే పథకంలో అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కృష్ణ యొక్క ఆయకట్టు అనేది మరి కృష్ణ ఆయకట్టు అనేది మరి బలహీన పడుతుందనే విషయం చెప్పుకోవచ్చు కృష్ణ ఆయకట్టు అనే యొక్క ప పరిస్థితి అది దాని ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో మరి ఒక శ్రీశైలం కానీ అలాగే నాగార్జున సాగర్ కానీ ఈ యొక్క ప్రాంతాలకి నీళ్లు అనేది కృష్ణ ఆయకట్టు అనేది మరి బలహీనం అవుతుంది కాబట్టి గోదావరి నెత్తోటి అనుసంధానం చేయాలని కూడా మరి ఇటీవల మరి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా జలయజ్ఞటువంటి జలయజ్ఞం అటువంటి పథకంలో మిళితమైన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ జలయజ్ఞం అటువంటి పథకంలో మరి రైతులకు సాగునీరు అందించడం అనేది ప్రధానమైన ఒక అంశంగా అంతే అంద అంతే అంతే మొత్తంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క జలయజ్ఞము గతంలో ఎవరైతే ఈ యొక్క పెండింగ్ ఆ ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో టెండరింగ్ అనేది ఎవరైతే తప్పుగా వేశారో ఎవరైనా తప్పుగా కోర్ట్ చేశారో మరి ఎవరైతే అక్రమాలకు పాల్పడ్డారో దాని గురించి కూడా ఒక జుడిషరీ కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే జలయజ్ఞం అంటే ధనయజ్ఞం కాదు మరి జలాలకు సంబంధించినటువంటి యజ్ఞము ఇది ఖచ్చితంగా రైతులకు సాగునీరు అందించినటువంటి యజ్ఞము కాబట్టి మరి గతంలో జరిగినటువంటి అక్రమాలని తెలుసుకోవడం కోసం కానీ ఒక జుడిషియల్ కమిషన్ అనేది ఏర్పాట
జరిగింది దీనితో పాటుగా రివర్స్ టెండరింగ్ మెథడ్ కూడా మరి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో రివర్స్ టెండరింగ్ మెథడ్ని కూడా ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైతే తక్కువకు కోట్ చేసి మరి ఈ యొక్క టెండరింగ్ దక్కించుకుంటారో వారికే దక్కే విధంగా మరి స్పష్టంగా ఈ యొక్క జలేఖనం పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే అండి అలాగే నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఇంకా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అంటే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం చూసుకున్నట్లయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యొక్క ఆయన ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ప్రధానంగా రైతులకు రైతుల యొక్క బాధల్ని చూడడం జరిగింది మరి రైతు యొక్క బాధల్ని ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూసి రైతులు బాధపడుతున్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని మరి రైతులకు వాస్తవంగా మరి కౌలు రైతులకు కానీ అలాగే ఎవరైతే రా సన్నకారు చిన్నకారు రైతు రైతులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా డబ్బులు అనేది ఒక పెట్టుబడి సాయం లాంటిది ఇవ్వాలని అనుకోవడం జరిగింది వాస్తవంగా మరి నెక్స్ట్ సీజన్లో చేద్దాం అనుకున్న దాన్ని మరి నెక్స్ట్ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖునే ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖునే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అంటే పథకాన్ని మరి ప్రారంభించబోతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అంటువంటి పథకం ప్రకారము ప్రధానంగా మనం చూడాల్సిన అంశం ఏంటంటే మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖున అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖు అంటే మీకు గుర్తురావాల్సిన అంశం ఏంది ఆ రోజున అబ్దుల్ కలాం గారి పుట్టినరోజుగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచ విద్యా దినంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖున ఏమిటంటే అదే రోజున వచ్చేసి మనకు గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ డే అని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖున వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ప్రారంభించబోతున్నారు ఇది రైతులకు వా రైతులకు ఏడాదికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలని పెట్టుబడి సాయంగా వారికి ఇచ్చే అంశంగా కూడా ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అనేటువంటి పథకానికి ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లని కేటాయించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అలాగే ఇంకా రైతులకు సంబంధించి చాలా అంశాలని కూడా వారు ముందు తీసుకురావడం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇప్పుడు రైతు భరోసా అనే పథకానికి మాత్రం చెప్పిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు మనకు వ్యవసాయ బడ్జెట్ కూడా ఉన్నది వ్యవసాయ బడ్జెట్లో కూడా మరి ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించాలనే విషయాన్ని కూడా మనం వ్యవసాయ బడ్జెట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియోలోనే ఓకే అలాగే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకం కనుక చూసుకు చూసుకున్నట్లయితే మరి నిజంగా ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఎవరి అయితే నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళకు కార్పొరేట్ వైద్యం అనేది చేసుకోవడానికి లేకపోతే మరి వ్యాధులు కనుక వస్తే ఇంకా వ్యాధికి అంతే సంగతులు అనేటువంటి తరంలో ఉన్న వాళ్ళందరి కోసం అని మరి వారికి ఒక సంజీవని లాంటిది ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకానికి ఎవరు అర్హులు అంటే ఐదు లక్షల ఆదాయం కంటే తక్కువ ఉన్న వారు అర్హులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో వెయ్యి రూపాయల ఖర్చు నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ ఏ ఎంత మొత్తంలో వచ్చినా కూడా అదంతా కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకం కిందికి వస్తుందండి అంటే వెయ్యి రూపాయలు కనుక ఒక హాస్పిటల్కి పోయి మనం మనకు వెయ్యి రూపాయలు కనుక బిల్ అయింది అనుకోండి ఆ వెయ్యి రూపాయల నుంచి మనకు వెయ్యి పైబడిందంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి అర్హులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అది ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకోటి ఇంకొక విషయం ఏంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో కేవలము ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లోనే కాదు ఈ యొక్క బెంగళూరులో కానీ చెన్నైలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మీరు వైద్యం చేసుకుంటే వారికి కూడా ఈ యొక్క పథకం అనేది వర్తింపచేసేలాగా ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో ఒకే ఒకే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో ఒకే ఒకే రకమైనటువంటి వ్యాధులే కాకుండా అన్ని రకాల వ్యాధులకి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అనేది వర్తింపచేసే విధంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి గతంలో మరి దివంగత నేత మరి ప్రజానేత అయినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి ఈ బృహత్కరమైనటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకాన్ని కూడా మనము ఈ యొక్క పదిహేడు వందల నలభై కోట్లను కేటాయించిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది అలాగే గృహ నిర్మాణ పథకాలు దీన్నే మనకు వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దీన్నే ఇంకా మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం అనేది వాస్తవంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన యోజనతో సంయుక్తమై ఉందని సంయుక్తంగా ఉందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కేంద్రం అనేది అందించినటువంటి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అటువంటి పథకం ఏదైతే ఉందో ఆ పథకానికి అనుబంధంగా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య వైఎస్ఆర్ ఈ యొక్క గృహ నిర్మాణ పథకం కూడా ఉందనే విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి రెండు
వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి గృహ నిర్మాణ పథకానికి పదహారు వేల ఏడు వందల ఇరవై కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా మరి ఖచ్చితంగా ఇల్లు ఉండాలన్నది సంకల్పం వాస్తవంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఉద్దేశం కూడా అదే అనే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనే పథకం యొక్క ఉద్దేశం కూడా మనం ఏంటిదంటే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనేటువంటి పథకాన్ని రెండు వేల పదిహేను జూన్ ఇరవైదో తారీఖున నరేంద్ర మోడీ గారు మరి న్యూఢిల్లీలో ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రారంభించి ప్రారంభించి జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ప్రతి కుటుంబానికి ఇల్లు ఉండాలనేది సంకల్పం ఆ సంకల్పాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి సేమ్ యాస్టిజ్గా తీసుకొని మరి ఇటువంటి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకాన్ని మరి ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా మరికి చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై ఐదు లా ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలకు ఈ యొక్క సొంత ఇల్లు లేదన్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలకి సొంత ఇల్లు లేదు అన్నటువంటి ఒకటి కూడా మనకు రావడం జరిగింది సో అంటే వాళ్ళకు జాగాలు కూడా లేవు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్లేస్లెస్ కూడా లేవు అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల వారికి జాగాలు అంటే ప్లేసెస్ అందించడం కోసం అని మరి తీసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా మూడు వందల చ చదరపు అడుగులకు సంబంధించినటువంటి యొక్క గృహాన్ని కూడా మరి కల్పించే విధంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇది వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం గురించి చాలా స్పష్టంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అలాగే నెక్స్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఈ యొక్క పథకానికి పదహారు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై కోట్లు కేటాయించారండి అలాగే జీరో వడ్డీకి డ్వాక్రాల రుణాలు అంటే జీరో వడ్డీకి డ్వాక్రాల రుణాలు అంటే డ్వాక్రాల రుణాలు అన్నప్పుడు మనం గమనించాల్సిన అంశం డ్వాక్రాల రుణాలు అంటే ఈ యొక్క పొదుపు సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పొదుపు సంఘాలు మహిళల పొదుపు సంఘాలకి కేవలం అసలు ఒక్క పావుల వడ్డీకి రుణాలు అనేది అనే పథకం కాకుండా జీరో ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాళ్ళు ఎన్ని డబ్బులు అయితే కడతారో అంటే ఎన్ని డబ్బులు అయితే లోన్ తీసుకుంటారో అన్ని డబ్బులు వాళ్ళు తిరిగి కట్టే విధంగా ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్ర ప్రారంభించ జరిగింది దీనికి పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు కేటాయిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతంలో వారికి పదకొండు వందల నలభై కోట్లు అలాగే ఈ యొక్క పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లను కేటాయించారు ఓవరాల్గా పదిహేడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లను కేటాయించిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే అలాగే గ్రామ పట్టణ వాలంటీర్లు ఈ గ్రామ పట్టణ వాలంటీర్లు ఏమిటి అంటే గ్రామ పట్టణ వాలంటీర్లు అంటే మనకు తెలుసు ఇటీవల కాలంలో మనకు గ్రామ వాలంటీర్లు అనేది కూడా మరి ఒక పోస్ట్ను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ గ్రామ వాలంటీర్లు అంటే పథకానికి పద్దెనిమిది వందల కోట్లు కూడా కేటాయించరు మరి వాళ్ళ యొక్క జీవిత భత్యాలకు కానీ అలాగే నెక్స్ట్ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వేతనాలకు అన్నిటి కూడా ఈ జీత భత్యాలు ఉన్న వేతనాలను ఒకే విధంగానే ఓకే అండి గ్రామ పట్టణ వాలంటీర్ల కోసం వాళ్ళ నియామకం కోసం వాళ్ళ యొక్క నియామకాల కోసం కానీ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై కోట్లను కేటాయించిన విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా క్రియ అర్థమవుతుంది ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశము పింఛన్లు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా తొలి సంతకం చేసిందే పింఛన్ల మీద సంతకం చేయడం జరిగింది ఓకే అండి ఈ పింఛన్లు అనే పథకానికి పదిహేను వంద పదిహేను వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్లను కేటాయించారండి పదిహేను వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్లను కేటాయించారు అంటే దీన్ని వైఎస్ఆర్ పింఛన్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఈ యొక్క పింఛన్లు మొత్తం మీద తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే పన్నెండు రకాలు ఉన్నారు పన్నెండు రకాలు ఉన్నారు ఈ పన్నెండు రకాలలో డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కానీ అలాగే ఈ యొక్క తలాసేమియా అటువంటి పేషెంట్లకు కానీ వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా కూడా నెలకు ప్రతి నెల పదివేల రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా కూడా ఈ యొక్క పథకాన్ని తీర్చిదిద్దిన విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం ఇంకా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పథకంలోనే ఇజ్రోలకు కానీ వృద్ధులకు కానీ అలాగే డప్పు కళాకారులకు కానీ నెల ప్రతి నెల మూడు రూపాయలు అందించే విధంగా మరి పథకం అనేది స్టార్ట్ అయిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఎవరికి అని అంటే ఈ యొక్క డప్పు కళాకారులకు ఇజ్రోలకి అలాగే దివ్యాంగులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దివ్యాంగులకు కూడా మూడు వేల రూపాయలు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దివ్యాంగులలో వైకల్య శాతంతో నిమిత్తం లేకుండా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే వృద్ధులకు అని చెప్పాం కదా వృద్ధులకు ఏంటంటే ఈ వృద్ధులకు ఏంటంటే మూడు వేల వరకు పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ప్రజెంట్ అంటే అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచుతారండి అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయలు ఉన్న పెంచన్ని రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ మూడు వేల రూపాయలు పెంచుకుంటూ వెళ్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి
ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక సహాయంగా అని చెప్పుకోవచ్చు మరి అందరూ పన్నెండు వర్గాలని పది పన్నెండు వర్గాలకు పదిహేను వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్లని కేటాయించిన విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మరి కార్పొరేట్ ఒక పక్క వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి పథకాన్ని అందిస్తూ కార్పొరేట్లో ఎవరైతే పనిచేస్తుంటా కార్పొరేట్లో ఎవరైతే వైద్యం చేయించుకుంటారో వారికి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం వర్తింపజేస్తూ అదే సమయంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను కూడా పటిష్టం చేసే విధంగా ఒక పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలను కూడా కేటాయించిన విషయంగా చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే అండి ఈ పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల యొక్క బలోపేతానికి మరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ మనం ప్రధానంగా పాడేరు అరకులో అంటే పాడేరు అరకులో అక్కడ గిరిజన వైద్య కళాశాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతాలలో ఒక వైద్య కళాశాల ఉంటే మరి ఖచ్చితంగా వారికి ఉచిత వైద్యం అనేది లభిస్తుంది అనేది కూడా మరి మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి అటువంటి విధంగా పాడేరు అరకులో గిరిజన వైద్య కళాశాలని మరి శ్రీకాకుళంలో పలాస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో కిడ్నీ బాధిత రోగులు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కిడ్నీ పరిశోధన కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్న విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకే అండి అంతేకాకుండా కిడ్నీ పరిశోధన కేంద్రం కాకుండా ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కూడా పలాస్ అంటే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకి నిర్మాణం పదిహేను వందల కోట్లే కాకుండా అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాల కోసం కూడా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం అనేది నిజంగా చాలా హర్షించదగినటువంటి పరిణామంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా అసలు గ్రామాలలో చాలా గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో సరైనటువంటి మౌలిక వసతులు లేక టాయిలెట్లు లేక సరైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేక మరి సరైనటువంటి ఆ యొక్క వాతావరణం లేక అంటే వాతావరణం అంటే ఆరోగ్యమైన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం లేక ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ యొక్క పాఠశాలలో పాఠశాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు తగ్గడానికి దోహదం చేస్తున్నటువంటి అంశాలు చెప్పుకోవచ్చు సిబ్బంది కొరత కానీ అలాగే నెక్స్ట్ చాలా ఉన్నాయి అంశాలు కానీ మరి అందులో ప్రధానంగా ఫస్ట్ మౌలిక వసతుల కోసమని తీసుకున్న నిర్ణయము పదిహేను వందల కోట్లను కేటాయించడం జరిగి జరిగింది ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఏపీలో చాలా చోట్ల ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల నమోదు ఎన్రోల్మెంట్ అనేది చాలా పెరిగిందన్న విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాజన్న బడిబాట అంటే ప్రోగ్రామ్ని కూడా దిగ్విజయంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది జూను పన్నెండో తారీఖున మన ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిగ్విజయంగా దాన్ని ప్రారంభించిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అలాగే నెక్స్ట్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఈ యొక్క చేనేత కుటుంబానికి చేనేత కుటుంబానికి మరి ఎవరైతే చేనేత పని చేస్తుంటారో ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి కూడా సంవత్సరానికి వాళ్ళకు ఒక ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు అందించే విధంగా కూడా ఈ యొక్క బృహత్కరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో శ్రీకారం చుట్టిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మత్స్యకారులు వారికి వేట నిషేధ సమయంలో వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఏంటంటే నాలుగు వేల రూపాయలు ఉండే బట్ ఆ నాలుగు వేల రూపాయలని ఏక దాటిగా మరి పదివేల రూపాయలకు పెంచిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా మనం కనిపిస్తుందన్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఆటో ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు ఈ ఆటో ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు ఎవరైతే సొంతంగా ఆటో ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు ఉంటారో వారి కూడా ఒక వా సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు వాళ్ళకు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా మరి ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా కాపుల కార్పొరేషన్ కాపుల కార్పొరేషన్కి మరి రెండు వేల రెండు రెండు వేల కోట్లను కూడా రెండు వేల కోట్లను కూడా కేటాయించి వారి యొక్క అత్య వారి యొక్క అభివృద్ధికి అభ్యున్నతికి మరి తోడ్పడే విధంగా కాపు కార్పొరేషన్ని కి రెండు వేల కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఈ ధరల స్థిరీకరణ ధరల స్థిరీకరణ నిధికి ఏర్పాటుకు ఒక రెండు వేల రెండు కోట్లను కూడా కేటాయించడం జరిగింది ధరలు మార్కెట్లో వ్యవసాయ ధర సంబంధించినటువంటి ధరల యొక్క స్థిరీకరణ నిధికి రెండు వేల రెండు కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది అంతేకాకుండా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే చెప్పారో రైతులకు తొమ్మిది గంటల పగటి కూడా తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ అన్నారో ఆ తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ కోసమని వైఎస్ఆర్ తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ అనే ప్రోగ్రామ్ పెట్టేసి ఆ ప్రోగ్రామ్కి నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా పంటల బీమా పంటల బీమా పంటల బీమాకు సంబంధించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పంటల బీమా ఏంది ప్రధానమంత్రికి సంబంధించినటువంటి ఫసల్ బీమా యోజన అనేది కూడా ఉండడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అంటే పంటల బీమాకు సంబంధించినటువంటి పథకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క పథకంలో ఖరీఫ్ అండ్ రబీ అటువంటి సమయంలో మరి రైతుల పంటలకి వాళ్ళు బీమా చేయించుకుంటే మరి ఆ బీమాకు సంబంధించినటువంటి చేయించుకున్నాక వారి పంట నష్టపోతే ఆ పంటకు సంబంధించినటువంటి
మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెల్లించే విధంగా దానికి వైఎస్ఆర్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అని పథకం పేరు పెట్టేసి మరి దానికి పదకొండు వందల అరవై మూడు కోట్ కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం అంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ వడ్డీ లేని రుణాలని కూడా మరి ప్రారంభించడం జరిగింది పశువులకు బీమా మరి కల్పించే విధంగా కూడా మూడు వేల కోట్లని ఇక్కడ పంటలకు బీమా అక్కడ పశువులకు కూడా బీమా కల్పించే విధంగా మూడు వేల కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక అండి యాదవులు కనుక వాళ్ళ యొక్క గొర్రెలు కనుక చనిపోతే ప్రతి గొర్రెకు ఆరు వేల రూపాయలు కూడా ఇచ్చే విధంగా చనిపోయిన ప్రతి గొర్రెకు ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా కూడా మరి ఈ పశువుల బీమాలో ఉందన్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా రైతు చనిపోతే కూడా ప్రమాద శత్తు కానీ మరి ఏ విధంగా అతను మరణించినా కూడా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడం కోసం అని ఏడు కో ఏడు లక్షలని ఏడు లక్షలని స ఇచ్చే విధంగా కూడా మరి చాలా అద్భుతంగా మరి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే అండి అంటే రైతుకు భరోసా కల్పించే విధంగా ప్రతి అంశాన్ని కూడా మరి తీసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా రైతులు నకిలీ విత్తనాలు తీసుకొని మోసపోయడం ఇటువంటి విషయాలు కాకుండా అసలు రైతులు తీసుకున్నటువంటి విత్తనాలు మంచిగా కావా వాటి మనసు వాళ్ళు వాళ్ళు వాడేటువంటి ఎరువులు ఎటువంటివి వీటన్నిటి గురించి అని వైఎస్ఆర్ అగ్రి ల్యాబ్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్న విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ వైఎస్ఆర్ అగ్రి ల్యాబ్లు అగ్రి ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయడం కాకుండా పదమూడు శీతల గిడ్డంగులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది పదమూడు శీతల గిడ్డంగులు అంటే పదమూడు జిల్లాలలో పదమూడు శీతల గిడ్డంగులు చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఒక ఇరవై నాలుగు గోదాములు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఒక అండి కోల్డ్ స్టోరేజ్తో పాటుగా ఒక ఇరవై నాలుగు గోదాములు కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ మరి రైతుకు ప్రతి క్షణం కూడా మరి అతను ఎటువంటి బాధలు పడకుండా చూసే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది మరి బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా బడ్జెటు వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే ఒక మాట అనడం జరిగింది ప్రపంచంలో అందరూ ఎవరైనా సరే మోస ఎవరైనా సరే మోసం చేస్తుంటారేమో కానీ మోసం చేయని ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే మోసం చేయ మోసం చేయకుండా మోసపోయే ఏకైక వ్యక్తి రైతు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి అటువంటి రైతునికి ఎల్లవేళలా మోసపోకుండా చేయడం కోసమనే మేము ఇటువంటి బడ్జెట్ని రైతుకు సంబంధించిన బడ్జెట్ని తీసుకొచ్చిన విషయంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇంకా నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఈ యొక్క పాఠశాలలో మౌలిక వసతులకు పది వందల కోట్లు కేటాయించడానికి ఇందాక మనం చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా మిడ్ డే మీల్స్ మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి ఎవరైతే వంట వండుతుంటారో ఆ వంట వండే వారికి కూడా వెయ్యి రూపాయలు గతంలో ఉన్న దాన్ని పెంపుని ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మూడు వేల రూపాయలు కూడా పెంచిన విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా వైఎస్ జగన్ రెడ్డి గారి యొక్క నవరత్నాల ఆకాంక్షని నెరవేరుస్తూ మనకు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు సమర్పించినటువంటి బడ్జెట్ ప్రతిని కనుక చూస్తే ఆద్యంతం కూడా మనకు ఖచ్చితంగా ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఇది రెండు వేల రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఆర్థికంగా సతమతం అవుతున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అప్పుల ఊపి నుంచి తీసుకొచ్చే విధంగా అప్పుల ఊపి నుంచి తీసుకొని వచ్చి తీసుకొని బయటకు వచ్చే విధంగా అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా మరి జ అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి పథకాలు అందించే విధంగా మరి ఈ యొక్క బడ్జెట్ అనేది ఉన్నది వాస్తవంగా కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నటువంటి అప్పు ఎంత అంటే లక్ష ముప్పై లక్ష ముప్పై వేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు ఉందండి లక్ష ముప్పై వేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అప్పు ఉంటే మరి రీసెంట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ప్రకారము ఎంత అప్పు ఉన్నదంటే రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల అప్పు ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల అప్పు ఉన్నది దీనికి అదనంగా వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఒక పదివేల కోట్లను తీసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరి దానికి సంబంధించిన వడ్డీలు వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఒక పద్దెనిమిది వేల కోట్ల అప్పు ఇంకొక అదనంగా ఉన్నది ఇంకొక నలభై ఐదు వేల కోట్లు మనకు సంబంధించినటువంటి గతంలో టీడీపీ పార్టీ టీడీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కూడా నలభై ఐదు వేల కోట్లు కూడా దానికి కూడా ఒక లీ లోటు అనేది కూడా మనకున్నది మరి ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటే మనకు మూడు లక్షల పైచీలకు మనకు బడ్జెట్ అవుత అప్పు అవుతుందన్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇదే అంశాన్ని కూడా బుగ్గన్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు లెక్కలతో సవివరంగా వివరించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ బడ్జెట్లోనే మనకు శ్రీకాకుళంలో ఇక్కడ తిత్లి అనే తుపాను కూడా రావడం జరిగింది కదా ఈ తిత్లి తుపాను బాధితులను ఆదుకోవడం కోసం కూడా వారి కోసం ఒక నూట యాభై కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ కౌలు రైతులకు
ఆ పథకాలు మనం చూసుకున్నది బీసీలకు సంబంధించి రజకులకు కానీ నాయి బ్రాహ్మణులకు కానీ అలాగే మత్స్యకారులకు కానీ దర్జీలకు కానీ చేనేత కార్మికులకు కానీ నెలకు ఆయా సారీ ఏడాదికి పదివేల రూ రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా కూడా మరి ఒక ప్రయత్నం చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఒక నూట ముప్పై తొమ్మిది కార్పొరేషన్లు ఏవైతే యొక్క బీసీ కులాలు ఉన్నాయో ఆ కులాలు అన్నిటి కూడా ఒక నూట ముప్పై తొమ్మిది కార్పొరేషన్లో ఏర్పాటు కూడా చేయాలని కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది మరి ఎస్సీ సంక్షేమాన్ని ఎస్సీలకు సంబంధించి ఒక సప్లైని కూడా ఒక పదిహేను వేల కోట్లను కేటాయించారు సాంఘిక సంక్షేమ రంగాన్ని కూడా ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కోట్లను కేటాయించారు అలాగే ఎస్టీ ఈ ఎస్టీ గిరిజన గిరిజన వర్గాల వారికి కూడా సప్లైన్ కింద నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లను కేటాయించారు మైనారిటీ వర్గాలకి ఒక తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపించడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ బ్రాహ్మణులకు కూడా ఒక వంద కోట్లు కేటాయించడం అనేది ఈ యొక్క బడ్జెట్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ధూప దీప నైవేద్యాలకు ఆలయాలకు ఆదాయం లేనటువంటి ఆలయాలకు ధూప దీప నైవేద్యాల కోసమని ఎక్స్పెషల్లీ ఒక రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు కూడా కేటాయించడం అనేది నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క తీసుకున్నటువంటి ఒక కీలక ఉన్నటువంటి పరిణామంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మైనార్టీ వర్గాలను కూడా ఆదుకునే విధంగా మరి ఒక తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లను కూడా కేటాయించడం అనేది వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఓం శాఖకు ఏడు వేల నాలుగు వందల అరవై ఒక కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే వైఎస్ఆర్ పెళ్లికగా పెళ్లి కానుక కానీ అలాగే వైఎస్ఆర్ షాది తోప అనేటువంటి పథకానికి కానీ అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క గిరిపుత్రిక కళ్యాణం వైఎస్ఆర్ గిరిపుత్రిక కళ్యాణం అనే పథకాలకు కానీ బీసీలకు ఇది వరకు ఇచ్చిన ముప్పై ఐదు వేలు కాకుండా ఇప్పుడు యాభై వేల రూపాయలని ఎస్సీలకు ఒక లక్ష వేల లక్ష రూపాయలని ఎస్టీలకు కూడా ఒక లక్ష రూపాయలని అలాగే మైనార్టీలకు కూడా ఒక లక్ష రూపాయలని పెళ్లి కానుకగా ఇవ్వాలని కూడా నిశ్చయించుకున్న విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఆరోగ్య రంగంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులని బలోపేతం చేసే దిశగా పద్దెనిమిది వందల కోట్లు కేటాయించడమే కాదు అలాగే గురజాలలో ఈ యొక్క గురజాలలో కూడా మనకి మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నిశ్చయించుకున్నారు ఆశా వర్కర్ల వేతనాన్ని కూడా మూడు వేల నుంచి పదివేలకు పెంచడం అనేది కూడా మంచి నిర్ణయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే అరకులో కూడా వైఎస్ఆర్ గిరిజన వర్సిటీ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క విద్యారంగంలో వైఎస్ఆర్ మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్స్ కింద కూడా నూట అరవై కోట్లను కూడా కేటాయించడం జరిగింది అలాగే యూనివర్సిటీలకు పద్నాలుగు వందల పద్దెనిమిది కోట్లను కేటాయించారు అలాగే పంచాయతీరాజ్ మరియు రూరల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనబడుతున్నది ఓకే అండి ఇవే కాకుండా ఇంకా మనం మాట్లాడుకున్న అంశం ఏంటంటే మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశము మనకు ఆర్టీసీని ఆదుకునే విధంగా కూడా బడ్జెట్లో ఒక పదిహేను వందల డెబ్బై రెండు కోట్లను కూడా కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఆర్టీసీని ఆదుకునే విధంగా చేయడం దాంతోపాటుగా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ వాహనాలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని కూడా మరి ఈ బడ్జెట్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఆర్టీసీ పరంగానే కాకుండా ఆ ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో మోడ్ రైల్ ప్రాజెక్టు కూడా అమలు చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆటో డ్రైవర్ల సంక్షేమాన్ని కూడా ఒక నాలుగు వందల కోట్లను కేటాయించారు మరి ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి పదివేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని కూడా ఈ బడ్జెట్లోనే చెప్పడం జరిగింది అలాగే విద్యుత్ రంగానికి కూడా మనం చూసుకున్నైతే ఆక్వా విద్యుత్ సబ్సిడీకి ఒక నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లను కేటాయించారు విధంగా ఆక్వా ఆ రైతులకి రూపాయి డక్క విద్యుత్ అనేది మనం అందిస్తామని కూడా చెప్పిన చెప్పినందుకు ఒక నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లను కూడా ఇందులో కేటాయించడం అనేది చాలా హర్షించదగే పరిణామంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే విద్యుత్ రంగానికి ఓవరాల్గా ఆరు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఒక కోట్లను కూడా కేటాయించిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ బడ్జెట్ సంబంధించిన ఇంకా అంశాల్లో మనకు కొంచెం నిరాశాకరమైన విషయంగా ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క సామాజిక సర్వే మనకు ఆర్థిక సామాజిక సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంబంధించి కూడా మనకు కొన్ని పాయింట్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ సామాజిక సర్వేలో ప్రధానంగా మనం చూసుకోవాల్సిన అంశం సామాజిక సర్వే విషయాలు కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి సామాజిక సర్వేలో ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి ఈ యొక్క సామాజిక సర్వేలో వ్యవసాయ పరంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో సాగు విస్తీర్ణం అనేది తగ్గిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తగ్గడంతో పాటు పంటల దిగుబడి కూడా తగ్గింది వాస్తవంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ యొక్క సామాజిక సర్వేలో సాగు విస్తీర్ణం అనేది నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం తగ్గిందండి నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం రెండు ఏడు శాతం తగ్గింది తగ్గి నలభై పాయింట్ రెండు ఆరు శాతానికి వచ్చిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఓవరాల్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో సాగు విస్తీర్ణం ఏంటంటే నలభై పాయింట్ రెండు ఆరుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆర్థిక సర్వే అనేది కూడా మీరు రాసుకోండి ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక స
సాగు విస్తీర్ణం సాగు సాగు అనేది మరి చూసుకున్నట్లయితే నలభై రెండు పాయింట్ జీరో లక్షల హెక్టార్లు సాగైంది బట్ ఈసారి నలభై లక్షల ఇరవై ఆరు లక్షల అంటే నలభై లక్షల ఇరవై ఆరు వేల లక్షల హెక్టార్లకి తగ్గింది కాబట్టి చెప్పుకోవచ్చు సో తేడా ఎంత అవుతుందండి తేడా ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నైతే నాలుగు పాయింట్ రెండు ఏడు శాతం అండి ఇక్కడ ఈ బిట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనకు దిగుబడి పంట దిగుబడి పంట దిగుబడి అనేది ఎలా ఉందంటే పంట దిగుబడి అనేది నూట అరవై ఏడు పాయింటు రెండు రెండు లక్షల టన్నులో ఉండేయండి టన్నులుగా ఉండే బట్ ఈసారి ఏమైందంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో నూట యాభై ఒక్క లక్షల పన్నెండు లక్షల టన్నులకి అంటే నూట యాభై ఒక్క లక్షల పన్నెండు వేల టన్నులకు తగ్గింది ఓవరాల్గా తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఆరు మూడు శాతం అనేది తగ్గిందిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇందులో ధాన్యం దిగుబడి ధాన్యం దిగుబడి కూడా ధాన్యంలో కూడా మనం చూసుకున్న చూసుకున్నట్టయితే నూట ఇరవై ఆరు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల టన్నులు ఉండే టన్నులు ఉండే బట్ అది చూసుకున్నట్లయితే నూట ఇరవై మూడు లక్షల టన్నులకు తగ్గిపోయిందిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకుంటే మొక్కజొన్న మొక్కజొన్న కూడా మనకు సామాజిక ఆర్థిక సర్వే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ మొక్కజొన్న కూడా ఇరవై మూడు పాయింట్ ఇరవై ఆరు లక్షల టన్నులు అండి టన్నుల నుంచి పదిహేను పాయింట్ అరవై ఐదు లక్షల టన్నులకు తగ్గిందిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి టన్నులు టా అంటే టన్ను అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పప్పు ధాన్యాల దిగుబడి కూడా తగ్గిందండి పప్పు ధాన్యాలకు సంబంధించి ప నూట ఇరవై పన్నెండు పాయింట్ పంతొమ్మిది లక్షల టన్నులు ఉండే బట్ ఇది ఏడు పాయింట్ యాభై రెండు లక్షల టన్నులు ఎందుకు తగ్గిందంటే ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది విస్తీర్ణాలు మొత్తం తగ్గింది కాబట్టి సాగు విస్తీర్ణం మొత్తం తగ్గింది కాబట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇంకోటి చిన్న కమతాలు కూడా పెరిగి పెరిగినాయి కాబట్టి అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వాస్తవంగా మనం చెప్పుకున్నట్టు చెప్పుకున్నట్టయితే రాష్ట్రంలో పెద్ద కమతాల సంఖ్య తగ్గిపోయి చిన్న కమతాల సంఖ్య పెరిగింది రెండు వేల పది పదకొండులో డెబ్బై ఆరు పాయింట్ ఇరవై ఒక్క లక్ష రైతులు ఉండే రైతు కుటుంబాలు ఉండే కుటుంబాలు ఉండే బట్ అది రెండు వేల పదిహేను పదహారు నాటికి ఏమైందంటే ఎనభై ఐదు పాయింట్ ఇరవై నాలుగు లక్ష రైతు కుటుంబాలుగా మారిపోయింది అంటే ఇక్కడ కమతాలు అనేది చిన్న కమతాలుగా ఎక్కువగా అయింది కాబట్టి మరి అది కూడా ఇబ్బందిగా చూపించడం జరిగింది అలాగే రైతుల సగటు భూమి విస్తీర్ణం రైతుల సగటు భూమి విస్తీర్ణం కూడా భూమి విస్తీర్ణం చూసుకున్నట్టయితే లక్ష లక్ష కాదు ఒక హెక్టార్ నుంచి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ హెక్టార్కి తగ్గిపోయిందండి తగ్గి తగ్గుదల తగ్గుదలగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ రెండు వేల పది పదకొండు లో నలభై ఎనిమిది పాయింట్ నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై నాలుగు లక్షల సన్నకారు రైతులు ఉండేయండి సన్నకారు రైతులు ఉండే బట్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారంటే రెండు వేల పదిహేను పదహారు ప్రకారం యాభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు లక్షల సన్నకారు రైతులు అయ్యారు అంటే పెరిగి ఇక్కడ పెరిగింది అలాగే పెద్ద రైతుల సంఖ్య కూడా క్రమంగా తగ్గిందనే విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు లక్షల రైతు సంఖ్య చిన్నకారు రైతులు చిన్నకారు రైతులు ఎలా ఉండే చిన్నకారు రైతులు రెండు వేల పది పదకొండులో ఎలా ఉండంటే వారు నలభై తొమ్మిది లక్షల ఎనభై నాలుగు చిన్నకారు చిన్నకారు రైతులు పదిహేను లక్షల తొంభై ఒక్క వేలు ఉండండి లక్షల చిన్నకారు రైతులు చిన్నకారు రైతులు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చిన్నకారు రైతులు బట్ వారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే పదహారు పాయింట్ నలభై ఆరు లక్షలకు తగ్గి పెరిగిందండి రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా అత్యధికంగా అనంతపురం అనంతపురం రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా అనంతపురం కర్నూలు వైఎస్ఆర్ అంటే కడప కండి అలాగే నెక్స్ట్ ప్రకాశం జిల్లాలో రైతులకి అత్యధికంగా 
ఒకటి పాయింట్ ఆరు మూడు అనంతపురంలో ఎక్కువగా భూమి ఉన్నది ఒక రైతుకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ మాత్రమే ఉంది వైఎస్ఆర్లో వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్గా ఉందనే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఇక్కడ రైతులు అత్యధికంగా భూమి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే అనంతపురం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు బట్ అక్కడ కరువు కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నది బట్ అత్యల్పంగా మాత్రము శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఉన్నారండి శ్రీకాకుళంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే శ్రీకాకుళం వాళ్ళు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మాత్రమే వాళ్ళకు ఉందన్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అత్యల్పంగా శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఈస్ట్ గోదావరి కూడా జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు విజయనగరంలో చూసుకున్నట్టయితే జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ హెక్టార్లను కలిగి ఉన్నారు అంటే చిన్నగా ఇప్పుడు కమతాల సంఖ్య తగ్గి చిన్న కమతాల సంఖ్య అనేది చిన్న కమతాల సంఖ్య పెరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ మరి ఇప్పుడు ఒక రైతు గరిష్టంగా కలిగి ఉన్నటువంటి అత్యధికంగా భూమిని కలిగి ఉన్న వాళ్ళని చూసుకున్నైతే అనంతపురం ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంది అత్యల్పంగా మాత్రం శ్రీకాకుళం ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవసరమైతే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇంకా మీరు అర్థమయ్యే విధంగా కూడా మీరు నోట్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇదే కాకుండా ఇంకా మనకు ఈ ఆర్థిక సర్వీస్ సంబంధించి మనకు ఉన్నటువంటి విషయాల్లో డిస్కస్ చేస్తున్న అంశంలో ఇప్పుడు సామాజిక సర్వేలో భాగంగానే మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్న అంశంలో మనకు జిఎస్టీబీ అనేది మనకు రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క ఆరు లక్షల ఎనభై వేల మూడు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు అనేది ఉండడం జరిగింది ఒక వృద్ధి పదకొండు శాతం వృద్ధి అనేది కనిపించిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు మరి గతంలో మనకు ఆరు లక్షల పన్నెండు వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్లు మాత్రమే ఉండే బట్ ఈసారి ఆరు లక్షల ఎనభై వేల మూడు వందల పన్నెండు కోట్లకు పెరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే తలసరి ఆదాయంలో కూడా లక్ష పదిహేడు వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు అండి అంటే గతంలో లక్ష ఆరు వేల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు మాత్రమే ఉండే అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే తలసరి ఆదాయం తలసరి ఆదాయంలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి సంపాదిస్తున్నట్టు అమౌంట్ కూడా చూసుకుంటే లక్ష పదిహేడు వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క విషయాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ రెండు వందల కోట్లు కాదు ఇక్కడ రూపాయలు ఒక అండి రూపాయలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేషనల్ హైవేస్ కూడా మనం చూసుకుంటే ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు అనేది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఈ ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది కాకుండా మనకు నేషనల్ హైవేస్తో కాకుండా పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లకు సంబంధించినటువంటి మనకు ఈ యొక్క రహదారులు కూడా ఉన్నాయి అనే ఉన్నాయి అనే విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే నేషనల్ హైవేస్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మరి దేశవ్యాప్తంగా ఒక లక్ష మందికి పది కిలోమీటర్లు అందుబాటు అందుబాటులో ఉంటే పది కిలోమీటర్ల ఎనభై తొమ్మిది వందల ఎనిమిది వందల తొంభై మీటర్లు అందుబాటులో ఉంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి పదమూడు కిలోమీటర్ల డెబ్బై ఏడు వందల ఇరవై మీటర్లు మనకు అందుబాటులో ఉందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తద్వారా మనకు ఇండియా కంటే కూడా ఏపీ కొద్దిగా ముందు అందరూ ఉందనే విషయం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం చూసుకుంటే వాహనాలు కూడా మనకు మొత్తం మీద కోటి పంతొమ్మిది లక్షల తొంభై రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు ఉన్నాయి ఇందులో టూ వీలర్స్ వాహనాలు కూడా పదిహేను లక్షల పదిహేను లక్షల ఎనిమిది వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది ఉన్నాయి ఇందులో మరి కార్లు కూడా ఏడు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఉన్నాయనే విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా మనకు పోస్ట్ ఆఫీసులు పదివేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు ఉన్నాయి అలాగే బ్యాంకు బ్రాంచ్లు ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఉన్నాయి అలాగే స్కూల్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఓవరాల్గా ఈ యొక్క స్కూల్స్లో ప్రధానంగా స్టూడెంట్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆరు లక్షల ఇరవై వేల అరవై మూడు మంది ఉన్నారనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకోవాల్సిన అంశము ఇక స్కూల్స్ అనేవి మనకు అరవై రెండు వేల అరవై మూడు ఉన్నాయి అరవై రెండు వేల అరవై మూడులో ఉంటే మొత్తం మీద స్టూడెంట్స్ మనకు డెబ్బై లక్షల నలభై ఒక్క వేల నూట యాభై నాలుగు మంది ఉన్నారు మరి వీరి కోసం అనే టీచర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే రెండు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఉన్నారు ఇదే ప్రాథమికో ప్రాథమిక విద్యలో స్టూ ఇరవై మూడు మంది విద్యార్థులు ఒక్కొక్క టీచర్ ఉంటే ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో పంతొమ్మిది మందికి ఒక టీచర్ ఉన్నాడు అదే ఉన్నత పాఠశాలలో ఇరవై ఎనిమిది మందికి ఒక టీచర్ ఉన్నారనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ ఐ మీన్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రేషి రేషియో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే అలాగే ఇంటర్ వొకేషనల్ కాలేజ్ మనకు మూడు వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు ఉన్నాయి అలాగే డిగ్రీకి సంబంధించి నూట నలభై ఎనిమిది కాలేజీలు నూట నలభై ఎనిమిది కాలేజీలు ఉన్నాయి నూట నలభై ఎనిమిది కాలేజీలు స్టూడెంట్స్ ఎనభై ఆరు వేల మరి తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మంది కూడా తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మంది ఉన్నారన్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ మొత్తం మీద నూట ముప్పై ఏడు
అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ధరల గురించి కూడా మాడితే మిర్చి అనేది గతంలో మరి ఎనభై రూపాయలు అంటే ఈసారి ఘాట్ ఎక్కువైపోయి దాని ఐ మీన్ రేట్ ఎక్కువైపోయింది మొత్తం మీద నూట ఐదు రూపాయలకు పెరిగింది చింతపండు కూడా మరి పిక్క తీయని చింతపండు కూడా నూట పంతొమ్మిది రూపాయల నుంచి నూట ముప్పై మూడు రూపాయలకు పెరిగిందనే విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవి మనకు ఇంకా ఎగుమతులలో కూడా చూసుకున్నట్టయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్నటువంటి ఎగుమతులలో ఐటీ ఎగుమతులు దారుణంగా పడిపోయాయండి ఆరు వందల తొంభై కోట్ల నుంచి ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లకు పడిపోయింది అలాగే హస్తకళ విభాగం అయితే పూర్తి స్థాయిలో పడిపోయినట్టు చెప్పుకోవచ్చు తొమ్మిది వేల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల నుంచి పద్నాలుగు వందల పంతొమ్మిది కోట్లకు పడిపోయింది అలాగే తయారు రంగంలో ఎగుమతులు కూడా ఐదు వందల అరవై మూడు కోట్ల నుంచి మనకు చూసుకున్నట్టయితే తొంభై ఎనిమిది కోట్లకు పడిపోయిందండి అలాగే లెదర్ ఎగుమతులు కూడా పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు కోట్ల నుంచి పదహారు వేల రెండు వందల తొమ్మిది కోట్లకు పడిపోయింది ఈ ఇన్ని ఎగుమతులు పడిపోయినప్పటికీ కూడా మనకు ఔషధాలు ఖనిజాలు టెక్స్టైల్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతులు పెరగడం వల్ల మనకు పదహారు పాయింట్ తొంభై ఆరు శాతం అనేది వృద్ధి నమోదైంది మరి గతంలో మన ఎగుమతుల మీద మనకు ఎంత వచ్చిందంటే ఎనభై నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై కోట్లు వస్తే ఈసారి తొంభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై మూడు కోట్లు పెరిగింది మరి ఇవి కనుక ఒకవేళ మనకు మంచి పుష్అప్ కనుక ఇస్తే ఐటీ ఎగుమతులు కానీ హస్తకళలు కానీ అలాగే తయారీ రంగం కానీ లెదర్ కానీ కనుక మంచి పుష్అప్ ఇస్తే కనుక పూర్తి స్థాయిలో మనకు మంచి ఆ యొక్క ఎగుమతి అనేది ఎగుమతులకు వృద్ధి అనేది నమోదైన విషయంగా నమోదయ్యే విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ఇదేందంటే ఈ యొక్క రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సామాజిక ఆర్థిక సర్వేగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు ఈ యొక్క ఇంకోటి మనకు వ్యవసాయ బడ్జెట్ కూడా ఉండండి వ్యవసాయ బడ్జెట్ కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే మన దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయలేదనే మాట మనకు ఉండకూడదు ఓకే అండి ఈ వ్యవసాయ బడ్జెట్లు కూడా వ్యవసాయ బడ్జెట్లో కూడా మనకు వ్యవసాయ బడ్జెట్ అండి వ్యవసాయ బడ్జెట్ దాన్ని ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరంటే వాస్తవంగా ప్రవేశపెట్టాల్సింది వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వ్యవసాయ బడ్జెట్ ఏపీ వ్యవసాయ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ చూడండి కదా ఈ మొత్తం మీద ఓవరాల్గా వ్యవసాయ బడ్జెట్లో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కోట్ల ఇరవై మూడు అది కేటాయించడం జరిగింది వీటిలో పెట్టుబడి సాయం అంటే రైతు భరోసా ఉంది కదా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా రైతు భరోసా రైతు భరోసా పథకానికి ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లు కేటాయించారు ఓవరాల్గా అగ్రికల్చర్కి మనం చూసుకున్నట్టయితే అగ్రికల్చర్కి పన్నెండు వేల ఐదు వందల పది కోట్లు కేటాయించారు అలాగే ఉద్యాన శాఖకి పదిహేను వందల ముప్పై రెండు కోట్లు కేటాయించారు అలాగే ఉచిత విద్యుత్ ఇందా చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాం ఉచిత విద్యుత్ అనేది వైఎస్ఆర్ ఉచిత విద్యుత్ తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ నలభై ఐదు ఇరవై ఐదు కోట్లు మార్కెటింగ్కి మార్కెటింగ్కి మూడు ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఇవి మనకు వ్యవసాయ రంగానికి కేటాయించిన విషయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఇంకా మనకు చూసుకున్నట్టయితే రైతులందరికీ వడ్డీ లేని రుణాలు రుణాలని ధరల స్థిరీకరణ నిధి మూడు వేల కోట్లని ప్రకృతి విపత్తుల నిధి గురించి రెండు వేల కోట్లని రైతులు మరణిస్తే ఏడు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేయాలని రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి పరిష్కార వేదికగా అగ్రిమిషన్ ఏర్పాటు కానీ అలాగే అగ్రి ల్యాబ్స్ ఏర్పాటు చేయడం కానీ అలాగే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా పట్టు పరిశ్రమ శాఖకి నూట యాభై ఎనిమిది కోట్లను కూడా కేటాయించడం జరిగింది పశు సంవర్ధక శాఖకి పన్నెండు వందల నలభై కోట్లు కూడా కేటాయించారు మత్స శాఖకి ఐదు వందల యాభై కోట్లు కూడా కేటాయించారు అలాగే ఇంకా చేపల వేట విరామ సమయంలో పదివేల రూపాయలు ఇస్తారని చేపల వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు సాయం వంద కోట్లు వంద కోట్లు కేటాయించారు అలాగే ఫిషింగ్ హార్బర్లకు ల్యాండింగ్ సెంటర్ల నిర్మాణానికి వంద కోట్లని అలాగే నెక్స్ట్ మత్స్యకారుల బోట్ల డీజిల్ సబ్సిడీ వంద కోట్లని అలాగే మత్స్య సంపద అభివృద్ధి కోసం అని అరవై కోట్లని అలాగే పశువులు చనిపోతే పరిహారం అని సహకార డైరీకి పాలు పోస్తే లీటర్కి నాలుగు రూపాయల బోనస్ ఇస్తున్నట్టుగా అలాగే పశువుల మందుకి సరఫరాకి డెబ్బై ఐదు పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్లని ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఉండడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ రైతు బీమాకు వంద కోట్లని వడ్డీ లేని రుణాలకు సంబంధించి ఒక వంద కోట్లు కేటాయించడాన్ని అలాగే ఉపాధామితో అనుసంధానం చేస్తూ ముప్పై ఆరు ఐ మీన్ వ్యవసాయ మా ఉపాధి పథకానికి మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లని అనుబంధ రంగాల అనుసంధానికి మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లను కేటాయించడాన్ని పౌల్ట్రీ రైతుల రుణాలపై వడ్డీ రాయితీ ఇచ్చారని అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనకు వ్యవసాయ రంగంలో చేపట్టినటువంటి ఐ మీన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన దానికి ఇచ్చిన సమాచారంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే రుణమాఫీ మాదిరి మోసం లేకుండా అన్నదాత సుఖీభవ పథకం లాంటి
ఇంకా మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఆచార్య ఇంజనాంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని కూడా అలాగే నామ్ వార్డుకు సంబంధించినటువంటి నిధులకు సంబంధించి కానీ అలాగే పశు వైద్య విద్య పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని కానీ అమౌంట్స్ అనేది కేటాయించిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓవరాల్గా వ్యవసాయ బడ్జెట్ని బొత్స సత్యనారాయణ గారు ప్రవేశపెట్టారు కురసాల కన్నబాబుకు స్థానంలో ఉన్న విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఈరోజు సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ గురించి కూలంకషంగా నేను చర్చించాను ఇందులో మీరు అంకెలు మాత్రం కనిపిస్తాయి ఇది మొత్తం అంకెలు ఉంటాయి ఈ అంకెలని ప్రతి డేటా కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్లు కొత్త మిత్రులకు నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే సార్ అంకెలు చెప్పిండి మొత్తం అని అనుకుంటారు కానీ మొత్తం అంకెలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ దానికి ఎంత కేటాయించాలని పూర్తి స్థాయిలో కనుక వస్తే మీరు నెక్స్ట్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ వరకు ఈ బడ్జెట్ అనేది మీకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఈ వన్ ఇయర్ వరకు ఇదే బడ్జెట్ ఇదే బడ్జెట్ ఇది బడ్జెట్ గురించే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్లు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది రేపు మీరు ఏపీలో ప్రతి రాసే ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా ఈ బడ్జెట్ అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక అండి మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి మేనిఫెస్టో ఎట్లయితే మనకు వైబిలో ఇప్పుడు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ బడ్జెట్ అనేది మనకు అంత అటువంటి ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి కాబట్టి నేను చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్ గురించి పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా మీరు సాక్షి దినపత్రిక కూడా మీరు పర్చే పర్చేజ్ చేయండి లేని పక్షంలో సాక్షి దినపత్రిక కాకుండా ప్రముఖ తెలుగు దినపత్రికలు ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఆంధ్రభూమి కానీ ఆంధ్రప్రభ కానీ అలాగే ఇంకా ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఇవన్నీ ప్రతి పేపర్ కూడా మీరు కొనవచ్చు కాకపోతే పేపర్లో ఉన్న అంశాలే మనము డీటెయిల్గా ఇక్కడ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మీరు చదువుకున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం ద్వారా కొద్దిగా మీకు ఆడియో వీడియో చూడడం ద్వారా ఇంకొక ఎక్కువగా మీరు నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి అందుకే కొద్దిగా ఈరోజు క్లాస్ లెంతీగా అయింది అయినప్పుడు కూడా మీరు ఏమనుకోకండి ఈ మళ్ళీ మిగిలిన అంశాలను రేపటి సోమవారం క్లాస్లో మనం కలుసుకొని మాట్లాడుకుందాం ఓకే అండి అంతేకాకుండా రేపు మీకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఇరవై ప్రశ్నలు ఇస్తూ ఇరవై ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి ఇరవై ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి రేపు కూడా చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్